வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் ஃபோர் டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் இது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீகப் பார்ப்போம் ரீகப் பார்த்துட்டு அதில் உள்ள ட்ரை தி சம் செய்வோம் ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ரப்போஷனுங்கிற வேர்டு வந்துருக்கு இல்லையா இது நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா என்னங்கிறது அவருக்கு ரீகால் பண்ணிப்போம் ஓகேப்பா இது தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோங்கிறது என்னென்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ரேஷியோனா என்னது ரேஷியோ இஸ் த கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் த சேம் கைண்டு ஓகேம்மா ரேஷியோங்கிறது கம்பேரிசன் தான் சேம் கைண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் இதுவே நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதுவோம் இல்லையா டூ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத எழுதுகிறோம் இல்லையா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் தான் இந்த ரேஷியோவை எழுதுவோம் இப்போ இதை எப்படி ரீட் பண்ணுறோம்னா ஏ இஸ் டு பின்னு ரீட் பண்ணுவோம் இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ பை பின்னு எழுதலாம் ஓகே இது தான் ரேஷியோ ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணக்கூடியதை தான் நம்ம ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் ரேஷியோ எப்படி எழுதுவோம் ஏ இஸ் டு பி ஏ பின்ங்கிற ரெண்டு குவான்டிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை ரேஷியோவாட்ட எழுதுறதா இருந்துச்சுன்னா ஏ இஸ் டு பின்னு எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரப்போஷன் வென் டூ ரேஷியோஸ் ஏ இஸ் டு பி அண்ட் சி இஸ் டு டி ஆர் ஈக்வல் தென் வி சே தட் த ரேஷியோஸ் ஆர் இன் ப்ரப்போஷன் ஓகேம்மா ரெண்டு ரேஷியோஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு ரேஷியோஸும் ப்ரப்போஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இது இப்படி ப்ரப்போஷனுங்கிறத எப்படி எழுதுகிறோன்னா இது ரேஷியோஸ் இல்லையா ஏஸ் டு பி சி ஸ்டடி இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரப்போஷனுங்கிறது டினோட் பண்ணுது இல்லையா இது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்னா ஏ இஸ் டு பி இஸ் அஸ் சி இஸ் டு டி ரெண்டும் சேம் தான் ஓகேயா இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரப்போஷனில் இருக்கும்போது இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த ஃபோர் குவான்டிட்டிஸ் இந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ்ஸிங்காக இருந்துச்சு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் மீன்ஸுங்கிறது இந்த இன்சைடு இங்கே இருக்கு இல்லையா இதை மீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓகே மேம் இந்த மாதிரி ப்ரப்போஷனாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரேஷியோஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு எழுதுனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓகேம்மா இது ரேஷியோ ப்ரப்போஷன் இதில் உள்ள ட்ரை திஸ் சம் பார்க்கலாம் இப்போ ட்ரை திஸ் என் பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஓகேம்மா சர்க்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ்க்கும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்க்கும் இல்லை ரேஷியோவை எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேம்மா சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் என்னென்னு எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ சிக்ஸ் இருக்கு நமக்கு ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் சர்க்கிள்ஸ்க்கும் ஸ்கொயருக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் ஃபோர் ரேஷியோ இல்லையாமா ஸோ இஸ்ட்டுங்கிற சிம்பிள் வைக்கிறோம் இஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் சிக்ஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணியே தான் எழுதணும் ஓகேம்மா அதாவது ஃபோர் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்னா மீனிங் என்ன ஃபோர் பை சிக்ஸ் இது கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ கேன்சல் பண்ண முடியுமோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ மு அது சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ டூக்கு கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே கேன்சல் பண்ண முடியாது ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இஸ் டு So, what is the ratio? Answer is 2 is to 3. Okay, ma? Question. Find the ratio. First subdivision, 555 gram to 5 kilogram. Okay, ma? Now, the ratio is the comparison. How do we do it? Same kind. Okay, ma? Okay, ma? Now, we convert the unit. Same unit. Then, we will convert the ratio. Okay, ma? Now, we will convert the ratio. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிட் கிராமில் இருக்குது இதுக்கு யூனிட் கிலோகிராமில் இருக்குது ஸோ கிலோகிராமை கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு
5 kilogram is equal to 5 into 1000 that is equal to 5000 gram. Okay, ma? Now, the ratio is equal to 555 gram to 5 kilogram is equal to 5000 gram. Okay, ma? 5000 gram. That is equal to ratio is equal to 555 is to 5000. Same unit to convert to it. That is equal to 555 divided by 5000. Simplify. If you cancel 5, you can cancel 5. 1 5 is 5, 1 5 is 5, 1 5 is 5. Here 1 5 is 5, 0 0 0. This is simplify. So what is the ratio? 111 is to 1000. So answer is. 111 is to 1000. Second subdivision. 21 kilometer to 175 meter. Inge yon unit convert pandro. Inge vende epodme smaller unit ko matenga okay? big unit greater unit irukunliya big unit irukrada small unit ko convert panidro. Iba meter irukko kilometer irukko. Idhala small unit idhu meter. So in the kilometer a meter ko convert panikonga. We know one kilometer is equal to thousand meter. Therefore 21 kilometer is equal to 21 into 1000 that is 21,000 meter. So, this ratio is 21 kilometer is equal to 21,000 meter to 175 meter. This ratio that is equal to 21,000 is to 175. So, this ratio simplify 21,000 divided by 175 first 5 cancel 3 5s are 15 remainder 225 5 5 are 25 Inga 4 5s are 20 1 is 10 2 5s are 10 0 0 again 5 7 5s are 35 here 8 5s are 40 remainder 20 4 5s are 20 0 Again, 7 is 1, 7 is 7. Here, 1, 7 is 7. Remainder 1, 14. 2, 7 is 14, 0. 120 is 1. So, that is equal to 120 is to 1. So, what is the ratio? Answer, the ratio is 120 is to 1. So, unit, when the same convert, Next ratio is the same simplify the maximum. The maximum simplify the maximum. Next answer is the okay, Third question Find the value of x in the following proportions. Okay, ma? First subdivision 110 is to x is as 8 is to 88. So in the render ratios are equal. They are in proportion. Okay, yeah, proportion lay rika. Then either land the x or the value can't be solid kanga. We know the formula and there is the proportion lay in the china formula in the theory product of mean is equal to product of means is equal to product of extremes. Inga, this is the mean. Okay, yeah? Extremes are the same. So, product of means x into 8 is equal to extremes 110 into this 88. Now, x is the same. So, x is That is equal to 110 into 88 is the multiplication of 8 is the division of the division. This is the main thing. Cancel 1 8 is 8. Here 1 8 is 8. 1 8 is 8. That is equal to 11 11 is 121. This is 0. So x value is 1210. So answer 1210. This is the 6th part. This is the recap. Okay, ma? Recall panikonga. Next. Second subdivision x is to 26 is as 5 is to 65. 
ஓகேம்மா ப்ரொப்போஷனில் இருக்கு நம்ம இந்த அன்னோன் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே ஃபார்மில் தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எழுதி இந்த அன்னோன் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்னோ த ஃபார்மில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸோ ஹியர் மீன்கும்போது இது உள்ளே இருக்கிறது இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து எக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம எப்போதுமே அன்னோன் வேல்யூ எங்கே இருக்குதோ அதை எல்ஹெச்எஸ் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுப்போம் ஓகேயா ஸோ இதை ஆர்டர் மாற்றி அப்படி சைடை மாற்றி அப்படியே எழுதுகிறோம் எக்ஸ் இன்டு எந்த ஒரு சேஞ்சும் பண்ணலாமா சைடை மட்டும் மாற்றிருக்கேன் எக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி therefore x is equal to 26 into 5 by 65 okay ne cancel panikonga 15 is 5 here 15 is 5 uh, 115 35 is 15 113 is 13 213 is 26 so what is the value x is equal to 2 so answer is okay ma இது இப்படி நீங்கள் சைடு மாற்றலைன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் இங்கேயே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் வந்து இந்த சைட்லேயே இருக்கும் ஓகே இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எக்ஸை இங்கேயே வச்சுக்கோங்க இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவை இங்கே கொண்டுட்டு வருவோம் இனி அதே மெத்தடு தான் கேன்சல் பண்ணுவோம் தேர்ட்டீன் திஸ் டூ டூ ஈக்வல் டு எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஓகேயா ஆனால் இதே ஒரே இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நமக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அதை எப்போதுமே ஆர்ஹெச்எஸில் இருக்க சாரி எல்ஹெச்எஸில் இருக்கிறபடி எடுத்துட்டிங்கன்னா செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேம்மா இது ரீகேப் முடியுது இன்றைக்கி இதோடி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி பத்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி க